A gente já testou a linha completa Fios Mood da Ruby Rose aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui porque a maquiagem tá belíssima e me surpreendi muito com os produtos. Mas chegou a hora de a gente testar bem essa base, fazer todos os testes de transferência, camada, passar o dia inteiro com ela, teste de água, enfim, todos os testes pra gente conhecer realmente essa base. Então se você não quer perder nada e conhecer pra saber se realmente vale a pena, fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês e só pra avisar que tudo vai estar cronometrado, então todos os testes você pode ir e voltar que você vai encontrar o teste aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e bora lá começar a testar essa base. Lembrando que ela promete uma cobertura leve e também o acabamento mate. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar pra vocês a textura. Eu vou passar ela aqui na minha pele. Tem um ponto bem importante que ela fala pra agitar antes de usar. E agora eu tirei ela aqui direto, sem agitar, e ela vem tipo uma aguinha. Então é legal você agitar ela antes de usar. E ó, eu vou passar aqui pra vocês verem a cor. Essa minha cor aqui é a C02, é a segunda cor da cartela, se eu não me engano. E ó, fica assim, a cobertura dela é bem uniforme, espalhando com o dedo. Só que enquanto você vai espalhando, ela tipo, vai ficando com uma cobertura assim mais leve, sabe? Só que não é aquela coisa mega transparente. E gente, vamos também comparar essa cor com outras cores, outras bases. Então primeiro, a base da Nina... Essa aqui, a minha, é na cor 10, ó, bem parecida com a da Nina, a Nina é um pouquinho mais clarinha desse tom, mas é bem parecido. Over Up da Mari Maria, a minha é na cor MM4, porque eu fiz tão grande a da Ruby Rose, né, mas enfim. A MM4 da Mari Maria é um pouquinho mais clara, apesar de ser o quarto tom da, da paleta dela, então, ó. Fica um pouquinho mais claro do que essas duas. Aqui a base da Fran, que é a C02, ela fica um pouquinho clarinha em mim. E ela é o segundo tom, ó, ela fica bem mais clara, mas você percebe que o subtom é tudo amarelado, então funciona. A textura dessas bases que eu mostrei até agora são bem parecidas, porque elas não são fluidas, sabe? Você vai passar e elas vão ficar no lugar. E por último, essa aqui é a Power Stay da Avon, ó. O tom dessa aqui, ela já vai mais pro rosado. Ela é a única que distou um pouquinho, mas ela se adapta bem à minha pele. E todas as bases da Avon, assim, vão pro mesmo tom. Dessa vez, antes de mostrar a textura, eu vou realmente mexer a base, porque eu não tinha feito isso nenhuma das vezes. Vou mostrar a textura dela pra vocês, ó. Tá vendo, gente? Ela não vai se movimentar. É bem assim, cremosinha. E vamos começar. Eu vou aplicar desse lado aqui com esponja. E do outro lado eu vou aplicar com o pincel. Na, no outro vídeo eu também fiz assim. Mas, enfim, a maquiagem tava por cima, né? Não deu pra ver tanto desempenho. Lembrando que minha pele, gente, tá só com skincare, tá bom? Então eu passei hidratante e tal, mas não tem nenhuma preparação depois do protetor solar. Ela realmente na primeira camada fica bem natural. E aí eu vou ter que construir camada, mas a gente vai construindo depois. Então como ela tem fácil espalhabilidade, ela tipo, é aquela base prática, sabe? Que você vai passar e você já vai estar tá pronta, porque ela não fica marcando, tipo... Não é aquela base que apesar de ser cobertura leve pro dia a dia, ela é complicada. Ela é fácil, já espalha e é isso. E aqui tá o tom C02, a cobertura dele com a esponjinha. Na primeira vez eu tinha achado que ele tava ficando... Mais amarelado, mas eu acredito que era por esse agite antes de usar que eu não agitei. Dessa vez ficou bem mais uniforme a cor. Agora vamos passar de novo na mão a mesma quantidade e dessa vez eu vou aplicar com um pincel Duo Fiber. A ideia de passar com a mão, gente, é sempre mais legal porque você acha que você vai despertar produto, mas não vai não. É mais pra você controlar a mesma quantidade, porque quando você passa muita coisa na pele, depois pra tirar é um caos. Então é melhor sempre tomar esse cuidado. Outra coisa que eu até senti um pouco antes e agora não, é que quando eu passava o pincel, ela não ficava com uma cobertura tão fácil. Agora ela já tá mais. Antes ela ficava um pouquinho marcadinha com o pincel, que, enfim, me incomoda um pouco. Olha isso. Aqui a cobertura com o pincel. A cobertura realmente fica maior. Aqui na região dos olhos, eu tô olhando, ela não marca as linhas, mas continua acumulando nas linhas. Mas a aparência não fica ruim, sabe? E nem acumulando muito aqui nessa região. Outra coisa que meu nariz, por assoar bastante ele, eu tava gripada, aqui tudo tá bem assado. E se você usar uma base que, tipo, tende a deixar 
a trazer aquela oxidação, enfim, ficar uma coisa mais feia, com uma qualidade ruim, ia ficar muito marcado. E não tá muito marcado, tá bem legal. Então, vamos agora fazer mais uma camada desse lado aqui, pra ver se constrói, que é o lado que tá com a esponjinha. Eu acredito que essa cobertura, pra quem quer disfarçar alguma coisa muito forte, eu iria pra uma base mais de cobertura média, eu não iria pra essa aqui. Mas se você gosta daquela, tipo, pele do dia a dia, você só quer dar uma uniformizada no tom de pele, eu acredito que fique legal. Olha, gente, com a segunda camada, eu não gostei um pouco como ficou nos meus olhos, ele tá um pouquinho irritado também. Mas deu uma acumulada a mais, que eu confesso que é um pouquinho mais do que eu esperava. É, nessa região, eu passei na boca também pra vocês verem a cobertura, olha, é bem leve, você consegue ainda ver o fundo da minha boca. Nessa região aqui que eu falei que eu tô mais ressecada por conta de assoar o meu nariz, marca, mas não marca muito. Essa é a ocasião de, por eu estar tá assim, eu teria que hidratar bem a minha pele, fazer uma preparação bem boa de pele e usar aquela base que eu confio. Então, por eu não ter feito toda essa preparação de pele, não tem como eu colocar só a culpa na base. Eu acho que construiu, deu uma, uma camadinha a mais, mas ela chega assim, bem perto da média, de leve a média, não vai passar disso. Eu também achei, eu não tenho muitas linhas aqui no bigode chinês, é tipo, bem pouquinho, mas aqui tá marcando um pouco, normalmente as bases não marcam, então enfim, ela por si só dá uma marcadinha a mais nas linhas do que normalmente eu tô acostumada. Com isso, vamos fazer o teste de transferência. Primeiro eu vou passar desse lado aqui, que é onde tá mais sequinho, falando em sequinho. A textura dela, quando eu passei com o pincel, eu sinto que ela tá um pouquinho mais molhada. E aqui com a esponjinha ela tá um pouquinho mais seca, mas ela não seca, tá bom? Ela tem o um acabamento mate, que é mais o acabamento. A textura dela, você sente que tá um pouquinho molhadinha, você precisa de um pó. Mas não é aquela coisa que tá molhada, tipo, eu tô bem confortável com ela na minha pele. Vamos lá, eu vou aplicar, vou passar aqui o, pa o, pa o papel, o pincel. Vou passar aqui também no nariz, que é onde eu mais tenho oleosidade. Olha, não transferiu do lado da base, tá bem tranquilo. E agora vamos aqui pro lado da esponjinha. Olha, gente, eu me surpreendi, essa base não transfere, ó, pouquíssimo aqui. Acredito que seja aqui nessa região só, mas enfim, ela não tá transferindo. Agora, vamos passar pó de um lado da, do rosto antes de fazer o teste de água pra ver como fica, assim, com uma maquiagem mais completa. <risos> Eu tô passando esponjinha, tô lembrando daquele meme da menininha assim, tacando a esponjinha na cara. O pó escolhido é o Eye Powder de BM Beauty, é o meu pó favorito, ele é muito fininho e isso interfere, sim, na qualidade da sua base. Você tem que pegar um pó fininho, senão não tem salvação, né? Bom, agora já esfumei tudo de novo pra não, sei lá, marcações e vou passar o pó. Eu já fiz a resenha dele aqui, gente, eu gosto muito desse pó, vou deixar aqui embaixo quando ele era lançamento. E se você não quer perder nenhum lançamento, novidade, já se inscreve no canal pra não perder nada, que sempre tem as melhores novidades de make. Bom, a pele tá selada aqui desse lado, eu gosto de como fica, o... esse pó traz um... Uma coisa mais aveludada pra ela. A região dos olhos eu não tô gostando ainda muito dela, mas vamos testar. Agora é a hora do teste da água. Eu sempre passo a água como se fosse... Ai, eu enfio o pincel no meu olho, mas enfim. Como se fosse uma garoa que você tá pegando. Então, tipo, vem uns pingos fortes de longe. E é como eu vou fazer. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Uh, pronto, ó. Tô aqui e vou esperar secar um pouco antes de, de mostrar pra vocês. Mas logo que passa, não dá pra sentir muita coisa. Talvez eu tenha sentido que eu fiquei um pouco mais amarelada, mas deve ser impressão minha. Vamos esperar secar e eu vou contando pra vocês ao decorrer disso que vai secando. Ó, gente, eu achei que esperei secar já há um tempinho. Na verdade, secou rápido. Antes, na hora de secar aqui, tinha ficado um pouco manchadinho. Mas agora não tá mais, mas ela tá, tipo, grudentinha, assim, na pele, sabe? Vamos ver se transfere. Primeiro eu vou secar um pouquinho aqui na região dos olhos, que é onde não secou. E vamos ver se transfere isso. Olha, transferiu bem pouquinho e foi aqui na região da testa onde não tava selado. Então não teve muita transferência. Aqui no lugar, depois que secou, acho que já, já tá bem sequinha e não transferiu, ó. 
Então, enfim, passou bem no teste de transferência, achei que resistiu à água. Eu tinha falado antes que ela não tinha me incomodado muito nessa região aqui, eu tô ressecada, mas na verdade ela tá me incomodando. Na região dos olhos, desse lado aqui, não tô sentindo também muito incômodo. Antes eu tava sentindo mais marcação de linha, mas parece que quando ela assentou bem na minha pele, não ficou marcando tanto. A aparência tá legal? Tá legal. É a melhor do que eu já testei? Não, mas vamos pensando no custo-benefício dela. De primeira impressão, antes da gente passar o dia inteiro com ela, porque eu vou passar o dia inteiro com ela, vou usar máscara por algum tempo e depois eu vou vir aqui mostrar pra vocês lado com pó e lado sem pó. De primeira, só aplicando. Eu senti primeiro que marcou um pouquinho minhas linhas, mais do que outras bases, só que não é muito. É um pouquinho a mais do que o normal. Tem que sempre mexer, porque se não mexer a cor não fica tão uniforme na pele, então sempre se atenta pra agitar antes de usar. A cor dela é boa e adaptável, dá pra você se basear com outras bases que dá pra você chegar na sua cor, eu acredito, pra mim foi assim. A textura é legal, a espalhabilidade é legal e a cobertura também é bem legal pro dia a dia e dá pra você construir uma cobertura média. Essas foram as minhas primeiras impressões até agora, agora eu vou passar o dia inteiro com ela. Agora são 8h40, então eu vou passar até umas 5 horas da tarde e volto aqui pra mostrar pra vocês como está a minha pele. Já volto. Gente, já passou umas 12 horas, ó, e vim mostrar pra vocês a pele. Já tá destruída. Aqui na região do nariz acabou saindo, porque eu suei bastante, mas aqui também, ó, na bochecha acabou saindo bastante também. Enfim, a pele tá um pouco derrubada, né, olha na região dos olhos. E marcou tudo que tava ressecado também, normal. Voltei depois de passar um dia com a base, gente. Estou aqui no dia seguinte para contar para vocês o que eu achei sobre passar o dia inteiro com a base. Vamos lá contar. Primeiro, sobre passar o dia. Como foi? Gente, eu achei que ela não ficou tão resistente na minha pele, mas eu fiquei de máscara por algum tempo. Tava calor, eu assoei o meu nariz, então aqui nessa região inteira ele saiu... Só que mesmo assim, aqui nessa região também saiu, que não é uma coisa que tem 100% contato. Então não achei tão resistente. Pra você usar essa base, você precisa fazer uma preparação de pele bem boa, selar bem, usar os produtos certos. Porque se você for usar qualquer coisa, se você não estiver acostumado a fazer uma skincare preparação de pele, acredito que ela não vai durar muito na sua pele. Sobre marcar muitas linhas, eu não achei que piorou ao longo do, ao longo do dia. Minha pele ficou do jeito que ela tava antes, quando eu mostrei pra vocês na resenha. Então eu achei isso bem ok, não, não ficou com aparência pior. Bom, então será que essa base vale a pena? A gente, ela tem 25ml pelo valor de 29, 24, por aí. Não saiu o, o valor oficial ainda no site. Comparando com Mari Maria, que é aquela base de 29 reais, eu acho a base da Mari Maria muito melhor. Mas eu não sei como ela fez aquilo de ficar tão boa por um preço tão barato. Mas pensando no custo-benefício, como é fácil de achar, eu achei essa base bem legal, porque ela ficou bonita na minha pele, foi fácil de trabalhar. Eu vou fazer uma preparação de pele melhor pra testar ela de algumas formas e não deixar aquela coisa feia, além de não oxidar. Enfim, eu achei que o combo total dela ficou bem legal, além de resistir à água também. Então, acho que vale sim a pena. Se você tem dúvida dessa, dessa cobertura leve, acho que vai de leve pra média. Dá pra construir camadas e chegar numa construção assim... Bem legal, eu gosto de ir passando pouca quantidade e ir adicionando, e eu acho que esse é o melhor jeito, super funciona. Então, basicamente é isso. Essa base está aprovada, contando com esse, todos esses fatos que eu contei. E eu quero saber de você, se realmente, depois desses fatos que eu contei, se vale a pena pra você ou não. Me conta aí, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver ainda sobre essa base, me deixa aqui embaixo que eu vou responder. E se vocês quiserem conhecer outros produtos da linha Fios Multi, que eu gostei muito dos produtos, Vou deixar aqui embaixo a resenha de todos os produtos pra vocês conhecerem, tá bom, gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Base Fuse Mood aprovada. E eu espero vocês no próximo vídeo.